বাংলাদেশের মৌসুমি জলবায়ুর কারণে এদেশের মানুষ ও প্রকৃতি অন্যান্য দেশের থেকে অনেক ব্যতিক্রম আমাদের এই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক অনেক বেশি যেখানে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এমনকি সুইজারল্যান্ডে পর্যন্ত মানুষ প্ল্যানিং করে গাছপালা গুলোকে শেপ করে কেটে আর্টিফিশিয়াল সৌন্দর্য দেয় তাই অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য এই বাংলাদেশ একটি লোভনীয় দেশ হতে পারে এখন অনেকেই বলতে পারেন বাংলাদেশ একটি কোরাপ্টেড দেশ এখানে মানুষ খেতে পায় না হ্যান ত্যান তবে বলে রাখি এই ভিডিওটিতে আমরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলছি যা হচ্ছে প্রকৃতির দান মানুষের তৈরি করাপশনটা এখানে আনা ঠিক না এই বাংলাদেশে এই পরিমাণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে যে এগুলো যদি পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হতো তবে আমাদের এই মাতৃভূমি পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিতে পারত তাই দেশ প্রেম ও দেশের সৌন্দর্য তুলে ধরার প্রবল আগ্রহ ও আপনাদের এই ভিডিওর ফার্স্ট পার্টের কমেন্ট সেকশনের অসংখ্য আবদারের কারণেই পিনিক পার্ট আজকের পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের এই সোনার বাংলার অনেকগুলো দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এমন কিছু স্থান যেগুলো এ দেশের অলঙ্কার আর বাঙালি হিসেবে আমাদের অহংকার আরেকটি কথা অনেকেই আছে যারা এই দেশ সম্পর্কে ভিডিওটি দেখে কমেন্টে লিখবে দেশ তো সেক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে আপনি আগে এই দেশ থেকে বের হন বের হয়ে তারপর এই দেশের ব্যাপারে খারাপ কিছু বলবেন প্রবাসীদের দেশের প্রতি সবচেয়ে বেশি টান থাকে কেন জানেন কারণ তারা বাহিরের দেশের সাথে কম্পেয়ার করে বুঝে গিয়েছে যে মায়ের কোনো তুলনা হয় না কুয়াকাটা সাগরকন্যা কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম সবচাইতে মনোমুগ্ধকর ভ্রমণ স্থান পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত প্রায় তিরিশ কিলোমিটার লম্বা এই সমুদ্র সৈকত এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম জনপ্রিয় স্থান এটি বাংলাদেশের একমাত্র স্থান যেখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত একই জায়গায় দেখা যায় আর এই দৃশ্যটি পৃথিবীর খুব কম স্থানেই আছে তাই প্রতি বছর হাজারো পর্যটকদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এই কুয়াকাটা এখানকার ঝাউবন গঙ্গামাটি রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইকো পার্ক সারা বিশ্বের পর্যটকদের জন্য অসাধারণ আকর্ষণীয় স্থান সোনারগা বাংলার প্রাচীন স্থাপনা সমৃদ্ধ এই সোনারগা এই বাংলার মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছে মধ্যযুগীয় সময়ে এই সোনারগায় ছিল বাংলাদেশের রাজধানী বঙ্গাঞ্চলে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে ঢাকা নগরের আগ পর্যন্ত সোনারগা ছিল দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র সোনারগা এলাকার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাসনগর দিঘি দুলালপুরের নীল গোয়ালদি শাহী মসজিদ জাদুঘর তানাম নগর সহ আরো অনেক অনেক দর্শনীয় স্থান তাছাড়াও রয়েছে বাংলার তাজমহল যা আগ্রার তাজমহল থেকে ইন্সপায়ার করে বানানো হয়েছিল সাজেক ভ্যালি বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে এই সাজেক ভ্যালি হচ্ছে অন্যতম সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আঠারোশো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই সাজেক ভ্যালিকে বলা হয় রাঙামাটির ছাদ পুরো সাজেক পাহাড়ি সৌন্দর্যে মোড়ানো এক মেঘের উপত্যকা যেন সবুজ অরণ্যে ঘেরা উঁচু নিচু পাহাড়ের বুকে সাদা মেঘের ভেলা সেখানে গেলে আপনার মনে হতেই পারে যে আপনি সত্যি সত্যি মেঘের দেশে চলে এসেছেন এটি খাগড়াছড়ি থেকে প্রায় সাতষট্টি কিলোমিটার আর রাঙামাটি থেকে পঁচানব্বই কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে ভারতের মেজোরাম সীমান্তের কাছে অবস্থিত এখানে আসলে রুইলুই পাড়া কংলাক পাড়া সহ জলবুকের ইকো কটেজ গুলোতে আসতে ভুলবেন না যেন এখানে পর্যটকদের জন্য রয়েছে হোটেল ও রিসোর্টের সুব্যবস্থাও সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ এই সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপটি আপনার শরীর ও মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য একটি অসাধারণ স্থান 
বলা হয়ে থাকে এখানকার পানি এতটাই স্বচ্ছ যে সমুদ্রের নিচে সবকিছুই পানির ওপর থেকে দেখা যায় এদ্বীপের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সমুদ্র সৈকত জুড়ে পাথরের মেলা সারি সারি নারিকেল গাছ দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সমুদ্রের নীল জলরাশি আর সেখানকার স্থানীয়দের বিচিত্র জীবনধারা এই প্রবাল দ্বীপকে নারিকেল জিঞ্জিরা ও দারুচিনি দ্বীপ নামেও জানা হয় এই সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে রয়েছে অসংখ্য হোটেল ও রেসর্ট আর এখানে আসলে ছেড়া দ্বীপে আসতে আর স্কুবা ডাইভিং করতে মিস করবেন না যেন তাছাড়াও এখানকার সি ফুডের মজা নেওয়াটা একটা মাস্ক নিট এখানে আপনি জেলেদের কাছ থেকে সরাসরি ফ্রেশ সামুদ্রিক মাছ কিনে ফ্রেশলি বার্বিকিউ করতে পারবেন অথবা আপনি নিতে পারেন ড্রাইড ফিশ অর্থাৎ এখানকার বিখ্যাত সুটকির স্বাদ জাফলং সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম জনপ্রিয় স্থান হচ্ছে জাফলং বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার মেঘালয়ের বর্ডারের পাশে অবস্থিত এই জাফলং এ হচ্ছে প্রকৃতি ও ফটোগ্রাফি প্রেমীদের জন্য আলটিমেট ডেস্টিনেশন চা বাগানের পাশ দিয়ে পাহাড়ের সৌন্দর্যের ছোঁয়াতে জাফলং এর এক অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় পিয়ান নদীর স্বচ্ছ পানি আপনার শরীর ও মনকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সেখানকার পাথরে ঘেরা ন্যাচারাল বিউটি উপজাতীয় রঙিন জীবনধারা খাসিয়া রাজবাড়ি যা হচ্ছে সেখানকার খাসিয়া উপজাতিদের রাজার বাড়ি পিয়ান নদী চা বাগান কাঠাল ও কমলা বাগান সহ অসংখ্য দর্শনীয় স্থান আছে এই জাফলং এ নীলাচল বান্দরবান জেলার অন্যতম সবচাইতে মনোমুগ্ধকর স্থান হচ্ছে এই নীলাচল পাহাড়ের চূড়া থেকে আপনি পুরো বান্দরবানকে এক নজরেই দেখতে পারবেন এই পাহাড়ের ওপর থেকে মেঘের সাথে লুকুচুরি খেলা খেলতে খেলতে আপনার মনে হতেই পারে যে আপনি মেঘের ওপর ভাসছেন এই নীলাচলে শুভ্র নীলা ঝুলন্ত নীলা নিহারিকা এবং এবং ভ্যালেন্টাইন পয়েন্ট নামের বিশ্রামাঘের গুলো এই জায়গার সৌন্দর্যকে আরো সাজিয়ে তোলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ষোলশো ফুট উঁচু এই জায়গায় বর্ষা শরৎ হেমন্ত তিন ঋতুতে ছোঁয়া যায় মেঘ নীলাচলের বাড়তি আকর্ষণই হচ্ছে এখানকার নীল রঙের রিসর্ট যাকে বলা হয় নীলাচল স্কেপ রিসোর্ট আর আপনি যদি একজন পাহাড় প্রেমী হয়ে থাকেন তবে নীলাচলেই আপনি খুঁজে পেতে পারেন আপনার স্বর্গ বলা হয়ে থাকে যে বান্দরবানের ঝর্ণার পানিতে গোসল করলে নাকি একশো বছরের ক্লান্তিও দূর হয়ে যায় কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমাদের এই দেশে যে এত সৌন্দর্য আছে তা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই জানা নেই ব্যাপারটা লজিক্যালও বটে কেননা যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদার জন্য ফাইট করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেখানে তো এসব চিন্তা করা বহু দূর বাংলাদেশে একটি অ্যাভারেজ ফ্যামিলিতে মান্থলি ইনকাম হয় পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা যেখানে কক্সবাজারে শুধুমাত্র যেতে আর আসতেই মিনিমাম পাঁচ হাজার টাকা লেগে যায় না খেয়ে তো আর স্বপ্ন পূরণ করা যায় না খালি পেটে পূর্ণিমার চাঁদও ঝলসানোর রুটির মতো মনে হয় কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে অনেক অর্থবান মানুষই আছে যারা চাইলেই কিন্তু এদেশের সৌন্দর্য পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতেই পারে কেননা যদি এদেশে ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম জোরালো ভাবে স্টার্ট করা হয় তবে আমাদের দেশের বেশিরভাগ সমস্যাই সমাধান হয়ে যেত আর সবার আগে বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমাদের এই বাংলাদেশের সৌন্দর্য তুলে ধরেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবনযাপন করতে পারি কেননা এ দেশ হচ্ছে সারা বিশ্বের বিষয় আর আমার অহংকার দ্য ফুল বয়স এল টি এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত অসাধারণ কিছু ফানি ভিডিওস আপলোড করে এই চ্যানেলটি থেকে ঘুরে আসার জন্য পিনিক পায়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ রইল আর আপনাদের মধ্যে যারা যারা কপিরাইট সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে চেয়েছিলেন তারা আমার সেকেন্ড চ্যানেল মিস্টেকের লেটেস্ট ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন সেই ভিডিওটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন ও ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন আর বাংলাদেশের কিছু দর্শনীয় স্থান নিয়ে পিনিক পায়ের প্রথম ভিডিওটির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন ও ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর যদি এই ভিডিওটি থার্ড পার্ট দেখতে চান তবে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না যেন আর পিনিক পায়ের পরবর্তী পর্বটি হতে চলেছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়ার চমৎকার কিছু দর্শনীয় স্থান নিয়ে তাই যদি সেই ভিডিওটি দেখতে চান তবে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে